สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมก็จะสาธิตในส่วนของการสร้าง Dynamic b o x เพื่อเก็บไปใช้งานนะครับ Dynamic b o x เลยก็คือจะทำหน้าที่รวบรวม b o x Library นะครับไว้ในตัวหรือว่าไฟล์เดียวชิ้นเดียวนะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆมุมมองนะครับจะเป็นด้าน Top View Side View หรือว่า Front View คราวนี้มาดูวิธีกันครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเริ่มที่ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Tool นะครับเลือก Block Editor เมื่อเลือก Block Editor แล้วนะครับให้กดคำว่า Set Current ก็จะเห็นหน้าจอทั้งหมดนะครับให้กดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วก็จะเข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับให้เรากำหนดจุด Base Point นะครับโดยพิมพ์คำว่า B พารามิเตอร์นะครับกด B พารามิเตอร์นะครับพอกด B พารามิเตอร์เสร็จแล้วนะครับให้กำหนดจุด Base Point นะครับก็พิมพ์ตัว B ทีหนึ่งครับคลิกไปที่จุดกึ่งกลางนะครับเป็นจุด Base Point ของตัว Dynamic Box ตัวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับให้มาคลิกที่ชื่อว่า visibility set นะครับที่ปุ่มด้านขวามือพอกด1ทีแล้วนะครับก็จะนำมาวางไว้นะครับก็จะเป็นปุ่มเอาไว้เลือกมุมมองนะครับด้านต่างๆจากนั้นครับให้ทำการเซตนะครับชื่อของแต่ละด้านเนี่ยเช่นถ้าเป็นด้าน top นะครับด้าน font หรือว่าด้านไซส์นะครับและที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็นดีก่อนละกันนะครับให้มาเลือกที่ visibility status นะครับคลิกหนึ่งทีตรงนี้ก็จะมีชื่ออยู่แล้วนะครับให้เราคลิก rename ก่อนครั้งแรกนะครับตั้งชื่อเป็น d 1ต่อมานะครับให้ตั้งชื่อเป็นนะครับ new ใหม่นะครับเป็น d 2ตั้งชื่อไว้ก่อนนะครับกด new อีกครั้งหนึ่งครับตั้งชื่อเป็น d 3สังเกตตอนนี้เรามีมุมมอง3มุมมองนะครับให้กด Active ที่ D1 ใหม่ก่อนนะครับจากนั้นกดโอเคนะผมจะเรียงลำดับเลยก็คือ D1 ก็คืออันแรกนะครับ D2 นะครับชิ้นที่2 D3 นะครับคราวนี้เราจะมากำหนดทีละชิ้นกันนะครับวิธีการกำหนดเลยก็คือถ้าเป็น D1 เนี่ยนะครับจะโชว์เฉพาะชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นที่เหลือก็จะซ่อนไปให้มาคลิกที่ Make i n v e s t Visible นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นคำสั่งในการซ่อนให้คลิกที่คำสั่งนี้นะครับแล้วคลิกครอบครับจากนั้นกด enter นะครับ current enter อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกด d 1เสร็จแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็น d 2พอเปลี่ยนเป็น d 2เราจะเห็นทั้ง3ชิ้นเหมือนเดิมนะครับให้ใช้คำสั่งเดิมครับ make invisible นะครับผมต้องการให้ d 2นะครับแสดงก็คลิกครอบไปที่ชิ้นที่1และชิ้นที่3จากนั้นกด enter สองครั้งนะครับสังเกตว่าโปรแกรมจะโชว์เฉพาะชิ้นที่2นะครับต่อมาคลิกไปที่ d 3นะครับใช้กระบวนการเดิมครับแล้วคลิกไปที่ d 1และ d 2นะครับสังเกตโปรแกรมก็จะโชว์เฉพาะ d 3ให้เรานะครับกลับมาดูที่ d 1ครับสังเกตว่าจุดเซนเตอร์จุดนี้นะครับ d 2ครับให้เรา move นะครับชิ้นงานไว้จุดที่ศูนย์กลางจุดเดียวกันนะครับ D3 ครับเช่นเดียวกันนะครับ move ไว้ที่เดียวกันนะครับเมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้ปรับมาที่ D1 ตามเดิมนะครับจากนั้นกดคำว่า block save as นะครับจากนั้นทำการตั้งชื่อเช่นผมตั้งชื่อเป็น test 2ละกันนะครับเทสสองจากนั้นกดโอเคนะครับชื่อบล็อกตัวนี้ก็จะถูกตั้งเป็นเทสสองจากนั้นกดคำว่า close block editor นะครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะกลับมาที่หน้าเดิมก่อนนะครับอันดับต่อมาเลยก็คือให้กดคำว่า insert เลือกบล็อกนะครับจากนั้นเบราว์ไปที่บล็อกที่ชื่อว่าเทสสองนะครับเทสสองแล้วก็ดึงออกมาใช้นะครับดึงออกมาใช้นะครับสังเกตว่าตอนที่ดึงออกมาใช้เนี่ยเราก็จะได้เป็นบล็อก d 1 d 2และ d 3แล้วนะครับ
ันนี้ก็เสร็จกระบวนการนะครับสร้าง Dynamic Block นะครับด้วยโปรแกรม G Star Cat นะครับขอบคุณมากครับผม